Hey guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so pag-uusapan natin ngayon yung cooling system ng uh, Toyota Rush. Uh, basic explanation lang po para mas madaling maintindihan ng lahat. Uh, para hindi na rin po, kumbaga, hindi na rin po naguguluhan yung uh, mga ibang users. Para lang may idea kayo kung paano siya gumagana, uh, ano ba yung mga dapat iwasan, etc. Et okay. So, ang cooling system na ng, ng ating rush ay composed of ito, radiator assembly, uh, fan motor assembly, ito, um, radiator cup, overflow tank, or coolant reservoir, uh, outlet na hose, water outlet, tapos yung sa baba po ay inlet hose, or yung lower hose, ang commonly called Tapos, ang um, ano dyan is uh, water inlet, thermostat valve. Basically, yun yung mga nandyan. Okay. So, ganito, ganito siya uh, gumagana or yung direction ng flow. Ay, eto pala guys, ang tawag dito is non-pressurized uh, overflow tank or yung coolant reservoir. Okay. So, ang, mangy ang nangyayari guys, pagka halimbawa, eto, dito pala muna. So, pag malamig ang makina guys, uh, ang coolant pagka typical or ang safe na level niyan guys ay in between ng low at ng full so tingnan natin kung makikita niya sa harap so ayan so nandito yung low ito yung full so anything in between okay lang kung nasa full lang naman okay lang din so, ganito yan guys. Pag malamig, uh, normal po na ano yan, na mababa. Okay. So, ang nangyayari guys, pagka mainit na ang makina, pag mainit na yung makina, yung mainit na tubig or mainit na coolant is uh, dadaan yan syempre, may yung water jacket po ng makina puno po yan ng ulan. So, lalabas yan dito. Papunta sa upper portion ng uh, radiator. Okay. So, ang uh, mangyayari dyan, habang umiinit po, yung coolant is nagbibuild po yan ng pressure sa loob. Okay. At a certain uh, pressure, uh, kaga spring-loaded mechanism po kasi itong uh, radiator cap. So, pagka nag-build na po yung pressure dyan, uh, yung atmospheric uh, pressure, so, yun nga guys, uh, spring-loaded kasi to. So, habang tumataas yung pressure dyan, uh, ang nangyayari is uh, yung atmospheric pressure na yun, yun din po yung nagpapataas ng boiling point ng uh, coolant. So, instead of, uh, you know, pag tubig, alam naman natin na 100 degrees Celsius boiling point. So, pag coolant kasi, medyo, yun po yung nagtataas ng uh, boiling point plus yung atmospheric pressure po sa inyong cooling system para tumaas ng around 125 degrees Celsius bago kumulo yung uh, coolant. Pag kumulo po yung coolant or yung uh, tubig, uh, delikado na po yung makina nyo. Kaya po, uh, meron pong mga spring-loaded mechanism like yung thermostat valve and eto nga, yung rod cap. So, pagka na na reach nyo na yung 15, PS, 15 to 16 PSI guys, ang mangyayari, aangat po yung spring ng inyong radiator cap. Okay? Pag umangat po yan, yung mainit or yung sobrang coolant na mainit is pupunta po yan dito. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, is ano yan, aangat. Pag mainit yung makina nyo, medyo mar mas marami yung coolant versus yung malamig. Ngayon, 
uh, habang ano habang lumalamig po yung kulan let's say pinatay niyo na yung makina ang mangyayari po diyan is magkakaroon po ng vacuum po uh, dito po sa rod cap magbubukas yung vacuum valve po kung tawagin ang mangyayari naman po ito yan yung hose na yan guys instead na palabas ang direksyon ang mangyayari is suction okay so babalik po ulit yung uh, yung coolant papunta sa inyong uh, radiator okay so tapos na tayo dito sa uh, outlet ngayon doon naman tayo sa baba sa inlet so bukod sa forced air po yung galing dito sa harap uh, with the help of the radiator fan motor electronic na po yan. So, automatic na yan. Uh, doon naman tayo sa uh, water inlet, yung sa baba. Ano po yung water inlet? Doon naman po, lumalabas yung uh, malamig po na kulan, papasok po ng makina. Kumbaga, doon po mag recirculate po yan. So, with the help of the thermostat valve po, ay ang thermostat valve, ang purpose po yan is para po masigurado na Uh, constant po yung temperature ng makina kasi alam naman natin na kailangan din na optimum yung temperature ng uh, makina para mag work po siya ng maayos yun po yung uh, uh, isang purpose po ng thermostat valve which is nandun po sa baba okay. so basically yung mainit dito palalamigin, bababa yung malamig, papasok po sa makina So, yun kasi yung pinaka-basic po na explanation. Hindi na natin uh, gagawin pang matagang technical kasi hindi rin po maintindihan ng uh, majority. So, eto guys. Uh, just in the event po na mag-overfill kayo sa ulang reservoir or yung overflow tank. Let's say dito nyo siya nailagay. Ang mangyayari po dyan, uh, pagka bukas po ng radiator cap, at pumunta yung mainit dyan lalabas po dito yung sobrang kulan dito yan lalabas tatapon yan as in CC red so ang downside lang yan guys is uh, marurumihan po yan yung ABS uh, assembly nyo tapos yan yung mga portion dyan uh, matatapunan po yan ng uh, hot na kulan so possible na mabasa rin yung alternator nyo at uh, medyo marumi Uh, ang kulat kasi medyo malagkit yan pagka natutuyo so para maiwasan yon is uh, yun nga, um, i-fill nyo lang yung yung reservoir nyo sagad sa full pag malamig and uh, uh, up to hanggang sa pagitan lang nila at least may space pa dyan for the, the coolant para yung mga Uh, sobrang kulan uh, para hindi siya aapaw. Okay. So ngayon, itatry natin na painitin yung, yung makina para makita natin kung uh, hanggang saan aabot yung ating kulan. So, ayun guys. Uh, kung makikita nyo, unti-unti nang nadadagdagan yung ating uh, kulan sa overflow tank. And kung titingnan nyo dito guys ayan kita nyo meron ng coolant na gumagalaw so saan ba galing yan dito yan nga galing guys sa radiator and ayan kung hahawakan nyo yung uh, water outlet or upper hose ayan mainit na okay so nadadagdagan na yung ayan o oh, kita nyo kanina, di ba? Hindi natin, hindi nyo nakikita yan. Yang, kumbaga, umangat na siya ng isang guhit sa overflow tank. Yan. So, that means nag expand na po yung uh, coolant sa inyong, sa ating cooling system. And dito yan, guys. Dito. Yung flow niya, ganyan. Tapos, nandun siya dumadaan, lumalabas sa dulo ng hose sa ating Uh, reservoir so pagka lumamig naman yan guys uh, instead of uh, yung pressure nya is patulak 
ang mangyayari dyan guys is vacuum na po kasi uh, magko magkocompress na po yeah, magkocompress na yung pulan at uh, gagawa na po yan ng, or magbubukas na po yung vacuum valve sa inyong radiator cap uh, na mag magiging cause po ng suction effect so yung coolant na nawala dito nung nag-expand is babalik lang po and magno-normalize na po yung level nyo sa coolant kung saan siya originally uh, placed Okay guys, so that's it for me today sana meron kayong natutunan sa video natin uh, for today Again, mark nga pala ulit. If need nyo po ng parts and accessories, uh, link po sa Shopee store natin. Lalagay ko po sa description section below. And also guys, sort ko po yung ating yan, YouTube merch, Eat Sleep DIY uh, with my channel name na Mark Anthony Reyes. XL po ito yung sort ko. Medyo malaking tao ko. Uh, meron tayong ngayong on hand na large. So just in case po na interested kayo, Uh, available or pwede nyo siyang orderin sa ating uh, Shopee store. So again, again, thank you so much for joining me today and sana magkita-kita tayo sa susunod na video.